అందరికీ నమస్కారం నా పేరు సత్యబాబు మా ఆవిడి పేరు నాగమణి మా ఊరి పేరు బీరాజేరు మా మండలం బొండపల్లి మండలం మా జిల్లా విజయనగరం జిల్లా మాకు ఒక ఎకరం పొలం ఉంది నాకున్న ఎకరా పొలంలో వరి పంట వేసుకున్నాం మేము చాలా రసాయనిక ఎరువులు వాడి వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళం దీనివల్ల ఖర్చు ఎక్కువగా అయ్యేది దిగుబడి చాలా తక్కువగా ఉండేది ఇలా చేస్తున్న మాకు వ్యవసాయ శాఖ నుండి వచ్చిన సత్యారావు గారు మమ్మల్ని కలిశారు అతను కలిశాక సేంద్రీయ పద్ధతిలో ఖర్చు లేని వ్యవసాయం గురించి మాకు వివరించడం జరిగింది సంవత్సరాలు ఉపయోగించి వ్యవసాయం ఏ విధంగా చేయాలో మాకు వివరించారు మొదటిగా వేసవి దిక్కులు దున్నించుకున్నాం ఇలా దున్నుకోవడం వలన నిద్రావస్థలో ఉన్న పురుగు నివారించబడుతుంది వర్షం పడిన రోజు సాయంత్రం వేళలో సామాగు మంటలు వేసుకున్నాం దీనివల్ల రెక్కల పురుగులు మంటను ఆకర్షించి ఇందులో పడి చనిపోతాయి పేజామృతం తయారు చేసుకుని దాంట్లో మా విత్తనాలు శుద్ధి చేసుకుని నాటుకున్నాం దీనివల్ల తెగులు రాకుండా ప్రతి గింజ మొలకెత్తింది ఆకు చివర కొసలు తెంచి నాట్లు వేసుకున్నాం దీనివల్ల కాండం తొలిచే పురుగుతాల గుడ్డు నివారించబడుతుంది తర్వాత కాలిబాలను తీసుకున్నాం దీనివల్ల గాలి వెలుతురు బాగా తగులుతుంది దోమపోటును నివారిస్తుంది కషాయాలు పిచికారీ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది నాటు వేసిన పదిహేను రోజుల్లో అజోలా వేసుకున్నాం దీని వలన కలుపును నివారించుకొని కూరీల ఖర్చు తగ్గించుకున్నాం దీని వలన మా పంటకు నత్రజన్ డెబ్బై శాతం వరకు లభించింది తర్వాత పక్షి స్థావరాలను పెట్టుకున్నాం వీటిపై పక్షులు వాలి పంటపై ఉన్న లార్వా పురుగులను తినివేస్తాయి ఆవులు పూసిన పసుపు తెలుపు పల్లాలను పెట్టుకున్నాం దీనివల్ల పచ్చదోమ తెలుపుదోమ అంటుకొని చనిపోతాయి తర్వాత లింగాకర్షణ బొట్లు పెట్టుకున్నాం దీనిలో లూరు ఉండడం వల్ల ఆడదోమలు ఆకర్షించడానికి వచ్చిన మగదోమలు చనిపోతాయి గట్లుపై ఎర్ర పంటగా బంతి కంది ఆమద వేసుకున్నాం చిత్రపురులు ఎర్ర పంటపై వాలే ప్రధాన పంటకు ఏ హాని కలగనివ్వు ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ద్రవజీవామృతంను నీటి కాలువ ద్వారా వదులుకున్నాం ఘనజీవామృతంను ఆకరు దుక్కులోను కలుపు తీసిన తర్వాత వేసుకున్నాం ఈ రెండింటి వలన పంటకు సరిపడే సూక్ష్మ స్థూల పోషకాలను లభిస్తాయి చివరగా గింజ కట్టే దశలో టానికిని తయారు చేసుకొని పిచికారీ చేసుకోవడం జరిగింది దీని వలన గింజ బరువు పెరిగింది ఈ రాజీ లేని సూత్రాలను అనుసరించి వరి పండించడం వలన మాకు ఖర్చు బాగా తగ్గింది దిగుబడి బాగా ఎక్కువ వచ్చింది రసాయనిక ఎరువులు వాడడం వల్ల సుమారుగా మాకు పదిహేను వేల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యేది సుమారుగా ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు మాకు దిగుబడి వచ్చేది ఇప్పుడు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం వలన కూలీల ఖర్చు తప్పించి పెట్టుబడి ఎక్కువగా లేదు కూలీల ఖర్చు ఐదు వేల వరకు అయింది మాకు ఇరవై రెండు వేల వరకు దిగుబడి వచ్చింది ఈ విధంగా పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం వలన మా కుటుంబం ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం అప్పుడు రసాయనిక ఎరువులు వాడి వ్యవసాయం చేయడం వలన చేసిన అప్పులను ఇప్పుడు తీర్చుకున్నాం దీనివల్ల మేము మూడు ఆవులను కూడా కొనుక్కున్నాం ఇలా సేంద్రీయ ఎరువులు వాడి పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం వల్ల మేము ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నాం ఇలా వ్యవసాయం చేయటకు మాకు సలహాలను సూచనలను అందించిన వ్యవసాయ అధికారులందరికీ మా ధన్యవాదములు